করতে পারেন না বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে অনেকে তারা তাদের মসজিদে সালাত আদায় করতে পারে না মসজিদ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে শুধু আমিন বলার অপরাধে রফুল দান করা অপরাধে আজকে তারা মসজিদ থেকে বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে মসজিদ থেকে তারা দূরে তারা এখন অনেকে এমন আছেন বছরের পর বছর তাদেরকে সালাত আদায় করছে হচ্ছে নিজের বাড়িতে পাশেই মসজিদ কিন্তু মসজিদে যাওয়ার অনুমতি তাদের নাই প্রিয় উপস্থিতি এটি হচ্ছে হকের পথে আসার বাস্তব যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীক্ষায় হতাশ হয়ে যায় আল্লাহর পরীক্ষায় যারা বিচলিত হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনা তাদের উপর ক্রধান্বিত হন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আল্লাহ ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলায় অবস্থিত সালথা আহলাদিস জামে মসজিদের উপস্থিত সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ সমস্ত প্রশংসা সেই মোহন রবুল্লাহ আলমিনের জন্য যার অশেষ সহমতে আজকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে সপ্তাহের সবচেয়ে পবিত্র দিন সবচেয়ে সাপ্তাহিক ঈদের দিন পবিত্র জুমা দিনে আমরা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান পৃথিবীতে মসজিদে এসে একত্রিত হয়েছি যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দান করেছেন সুস্থতা এবং নিরাপত্তার সাথে এখানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদি মুস্তফা মোহাম্মদি মুস্তফা সাল্লু আলাই ইসলামের প্রতি যিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ যার আদর্শের অনুসরণের মাধ্যম এই এই দুনিয়ার বুকে এবং এই দুনিয়ার পরবর্তী জীবন পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ করা সম্ভব নাজাত পাওয়া সম্ভব মুক্তি পাওয়া সম্ভব সে রসুলের উদ্দেশ্যে আমরা দরুদ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ আমরা এমন একটি মসজিদে আজকে উপস্থিত হয়েছি অনেকেরই এখানে আজকে প্রথম আসা বিগত আঠারোই নভেম্বর দু সালে এই মসজিদের উপর একটি ন্যাক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছিল এবং সেই হামলা মানে এতটাই ন্যাক্কারজনক ছিল যে সারা দেশের মানুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আলেদিসদের মধ্যে তো অবশ্যই সেই সাথে যারা মাঝাবি সমাজ বৃহত্তর যে মুসলিম সমাজ এ দেশে বসবাস করে তারা পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে তারা ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন যে না এইটা কখনো হতে পারে না পরস্পরের মতবিরোধ হতে পারে বিভিন্ন মাসলা মাসাহেল নিয়ে আমাদের দূরত্ব থাকতে পারে কিন্তু তার অর্থই না একটা মসজিদকে আমরা ধ্বংস করে ফেলব মসজিদকে আমরা আস্তানা বানিয়ে ফেলব গতকালকে এদেশের স্বাধীনতা দিবস গেল এদেশ স্বাধীন হয়েছিল ইসলামী চেতনার চেতনার ওপরে ইসলামের ওপরে ইসলাম যদি না থাকতো তাহলে এই দেশ কখনোই স্বাধীন হতো না ইসলাম যদি না থাকতো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পূর্ব পাকিস্তান মানে ইন্ডিয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তান কখনোই আলাদা হতো না ছোট্ট একটা ভূখণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান ছিল অনেক বড় বাংলাদেশের সাত গুণ বড় হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান এবং এই বাংলাদেশ ছোট্ট একটা ভূখণ্ড ছিল এই সময় কিন্তু একটাই দেশ ছিল কি কারণে ছিল শুধুমাত্র ইসলামের কারণে আর সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে উনিশশো সালে বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল সুতরাং নিঃসন্দেহে এ দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি কি ইসলাম তাই না যারা এটাকে অস্বীকার করেন নিঃসন্দেহে তারা একটা পাপের কাজ করেন এই অর্থে যে তারা তাদের পূর্বপুরুষের রক্তের সাথে বেইমানি করছেন তারা তাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসে জানেন না এই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে তারা জানেন না তাদের তারা তাদের বাপদাদা বাপদাদার মানে কি বলবো ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারেন বলেই তারা খুব সহজেই বলতে পারেন যে না এই দেশে উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইসলাম বলুন নাউজুবিল্লাহ মিজারি সেই সমস্ত মানুষদের আস্ফলন আজ কোথায় গেছে তারা কি আজকে টিকে থাকতে পেরেছে কখনোই থাকতে পারেনি কখনো থাকতে পারবে না এসে আল্লাহ প্রিয় প্রসিদ্ধি আমরা ওই কথার ভিত্তিতে রেশ ধরেই বলতে পারি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ইসলামের ভিত্তিতেই আর এই স্বাধীনতার অর্থ কি প্রত্যেকেই তার যার যার মত নিয়ে যার যার অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে তাই না এটা সবার অধিকার আছে 
এই অধিকার দেওয়ার জন্য এই স্বাধীনতা এসেছিল আজকে আহলে হাদিসরা যে মত প্রকাশ করেছে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিসের দিকে মানুষকে যা আহ্বান করছে এ দাওয়াত কোনো আইন বিরোধী দাওয়াত নয় সমাজকে বিশৃঙ্খল করার জন্য দাওয়াত নয় সমাজে ফিটনা সৃষ্টি করার দাওয়াত নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপের দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান এই আহ্বান যদি কারোর গাত্রদাহের কারণ হয়ে থাকে সেই গাত্রদাহ তারা নিজেদের মধ্যেই রাখবেন তারা কখনোই আইন শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করে একটা মসজিদকে কখনো ধ্বংস করতে পারেন না তারা কখনো একটা মসজিদকে আস্তানা আখ্যা দিতে পারেন না তারা এই মসজিদকে ভাঙলেন কি নাম দিয়ে আহলে হাদিসের আস্তানা সালতা থানায় থাকবে না এই অধিকার তাদেরকে কে দিল এই কথা বলার অধিকার তাদেরকে কে দিল আহলে হাদিস শুধু সালতায় কেন সারা বাংলাদেশে থাকবে সারা পৃথিবীতে থাকবে এই অধিকার ধ্বংস করার জন্য এই অধিকার নষ্ট করার অধিকার তাদেরকে কে দিল এটা হচ্ছে আমরা আমাদের সাধারণ আইনগত সাইড দিয়ে আমরা বললাম এই প্রশ্ন যদি আমরা করি এই প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে কি আছে প্রিয় উপস্থিতি এবারে আসুন আমরা আমাদের ধর্মীয় দিক থেকে বা নৈতিকতা জায়গা থেকে আমরা এবার দেখি এই পৃথিবীতে হক প্রতিষ্ঠার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না যারাই হকের দাওয়াত নিয়ে নেমেছেন ময়দানে তাদের প্রত্যেককেই এই আঘাতটা সহ্য করতে হয়েছে এটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের একটা সুন্নাত এই সুন্নাত এই সিলসিলা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সৃষ্টির শুরু থেকে রেখে দিয়েছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বিজয়ী কারা যারা ইমানদার তারাই তাই না যারা এই হকের দাওয়া দিচ্ছেন তারাই কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বিজয়ী হতে পারে তারা দুনিয়ার দিক থেকে বা দুনিয়ার বিচারে তারা পরাজিত হয়েছেন দুনিয়ার বিচারে মানুষের কাছে আঘাত খেয়েছেন কিন্তু তারা চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে তারাই হচ্ছে বিজয়ী আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকে একটু দেখে আসি নূহ আলাই সালাম তিনি কত বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন আমরা সবাই জানি তাই না নয়শো পঞ্চাশ বছর কত বছর নয়শো পঞ্চাশ বছর চিন্তা করা যায় আমরা যারা এখন ষাট সত্তর কোঠায় বসে আছি নিঃসন্দেহে আমাদের মনে হয় জীবনটা বোধ হয় বেশ দীর্ঘ গেল নয়শো পঞ্চাশ বছর যাতা কথা না এই নয়শো পঞ্চাশ বছর দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি কতজনকে সাথে পেয়েছিলেন কখনো বলা হয় চল্লিশ জন কখনো বলা হয় আশি জন আশি জনের উপরে কেউ বলেন নাই অর্থাৎ মাত্র আশি জন তিনি সাথে পেয়েছিলেন তার সন্তান পর্যন্ত তার বিরোধী ছিল কেউ তার পক্ষে ছিল না এই মানুষটা তার আকুতিটা সুরা নুহে এভাবে বিবৃত হচ্ছে তিনি বলছেন কল রব্বি ইনি দাও তো কৌমি লাইলা ওনাহারা হে আমাদের প্র হে আমার প্রভু আমি মানুষকে ডাকলাম আমার কমকে ডাকলাম লাইলা ওনাহারা রাত দিন কাবার করে ডাকলাম ফলাম ইয়াজি ধুম দোয়াই লাফিরা কিন্তু আমার এই দাওয়াতটা শুধু তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করলো তারা শুধু পালিয়েই যায় আমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি তারা শুধু পালিয়েই যাচ্ছে ওয়াইন্নি কুল্লামা দাওয়াত হুম আমি যখনই তাদেরকে তোমার দিকে আহ্বান জানাই লিতাক ফিরাল হুম যাতে তুমি তাকে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারো যা আলু আসা বেহুম ফিয়াদান হিম তারা তাদের আঙ্গুরগুলোকে কানের মধ্যে প্রবেশ করায় শুনতে চায় না আমার কথা অস্তক সাহ ফিয়া বহম এবং কাপড় দিয়ে তারা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলে তাদের মাথা ঢেকে ফেলে ওয়াসারু এবং তারা জিদ করে বসে থাকে ওয়াস্তাক বারুস্তিক বা রং এবং তারা অহংকার করে এটাই ছিল তাদের কমের অবস্থা শেষে অবস্থা কি দাঁড়ালো সাড়ে নয়শো বছর দাওয়াত দেওয়ার পরে নুয়াল ইসলাম যখন হতাশ হয়ে গেলেন যে না এদেরকে দাওয়াত দেওয়ার লাভ নেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মন্তর এরা এভাবে কুফরি করেই যাবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমীর বিরুদ্ধাচারণ এরা করেই যাবে তখন নুয়াল ইসলাম তিনি শেষ পর্যন্ত আশা হারিয়ে বললেন রব্বি লা তাদার আল্লাহ আলদিমিন আল কাফির ইনাদা ইয়ারা হে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই পৃথিবীতে আপনি কাফের দ্বারা কোনো বংশধর কিছুই আর রেখেন না এদের আর রাখারই দরকার নেই ইন্না কাইন তাদার হুম ইদুল্ল ইবাদা যদি এদেরকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন যদি এদেরকে ছেড়ে দেন এরা শুধুমাত্র তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পদভ্রষ্ট করেই যাবে ওয়ালাই আলিদুল্লাহ ফাজিরান কাফারায় এদের ঔরস থেকে যে সন্তানরা জন্ম নেবে এরা শুধু ফাজেরই হবে ফাঁসে কি হবে এরা কাফেরই হবে এদেরকে বাঁচিয়ে আর রেখো না তখন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে সেই মহা প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন সেই ইতিহাস আপনারা জানেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আরও বলছেন কোরআনে যে ওমা আমার মাহুল্লাহ কালিল নুহাল ইসলামের সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে খুব সামান্যই তার উপর ইমান এনেছিল তারপর ইব্রাহিম ইসলামের দিকে আমরা আসি ইব্রাহিম আল ইসলামের লাইফের প্রায় পুরোটাই শুধু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে একের পর এক পরীক্ষা একের পর এক পরীক্ষা বিশাল বিশাল পরীক্ষা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল তখন যখন তিনি তার কমকে বললেন জাফাতা আবুদুল্লাহ মিন্দুল্লাহ মালায়ান ফাউকুম 
তোমরা কি এমন একজন এমন কাউকে তোমরা ইবাদত করছো এমন কারো তোমরা দাসত্ব করছো যারা তোমাদের উপকারও করতে পারে না তোমাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উফিল লাকুম তোমার জন্য আফসোস অলিমাতা আবুদ রহিম দুনিল্লাহ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে যাদের দাসত্ব তোমরা করছো এদের জন্য আফসোস আফালা তা আকিলুন তোমরা কি বোঝো না যে এদের ইবাদত করে এদের দাসত্ব করে কোনোই লাভ নেই দুনিয়া এবং আখেরাত সব জায়গাতে এখানে মানে কোনোই লাভ নেই তোমরা কি বুঝতে পারো না সুরাম্বিয়ার সাতষট্টি থেকে ছেষট্টি সাতষট্টি নম্বর এক এই কথা যখন বললেন তখন তার সম্প্রদায় তার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে সেই সম্প্রদায় যিনি শাসক ছিলেন তিনি কি বললেন হার রে কুহু ওকে পুড়িয়ে ফেলো ওয়ানসুরু আলী হাতাকুম এবং তোমাদের যারা ইলাহ তোমাদের যারা মূর্তি তাদেরকে তোমরা সাহায্য করো ইন কুন্তুম ফায়ল ইন যদি তোমরা কিছু করতে চাও এর ব্যাপারে তারপরে কি করলো তারা নিয়ে একটা বিশাল অগ্নিকাণ্ড বানিয়ে ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে মেরে ফেলার জন্য পুড়িয়ে মেরে ফেলার জন্য সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হলো আল্লাহ রবুল্লা আলমী তাকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে নিলেন ইয়া না রুকুনি বারদা ওয়াসালামান আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও তুমি শান্তিদায়ক হয়ে যাও ইব্রাহিম আলাই ইসলামের জন্য প্রিয় প্রস্তুতি অনুরূপভাবে মুসা আলাই ইসলামের ক্ষেত্রেও ঘটল মুসা আলাই ইসলামও তার লাইফটাও পুরোটাই স্ট্রাগলের উপর দিয়ে গেল তিনি ফেরাউনের কাছে যে বললেন ফেরাউন তুমি আল্লাহর বিধান মেনে নাও আল্লাহকে তুমি রব হিসাবে গ্রহণ করে নাও তখন ফেরাউন তাকে বলল যে দারুণই আক্তুল মৌসা হে আমার কয়েক হে আমাদের সম্প্রদায় তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে মেরে ফেলবো ওলিয়া দৌরব বাহু সে তার প্রভুকে ডেকে নিয়ে আসুক কাকে ডেকে আনবে নিয়ে আসুক কিন্তু আমি তাকে আজকে মেরে ফেলব ইন্নি আখাফ ওয়াই উবাদ দিলা দিয়ে রাখুম কেননা আমি ভয় পাচ্ছি তোমরা যে মূর্তি পূজা আসতে করছো যে ধর্মে তোমরা অনুসরণ করছো সেই ধর্মকে সে বোধ হয় পরিবর্তন করে দেবে আওই আইয়ুধেরা ফিল আর দি আল ফাসাদ অথবা সেই পৃথিবীতে একটা বড় ফাসাদ সৃষ্টি করবে মুসা ইসলাম তাকে দাওয়াত দিচ্ছেন ফাসাদ থেকে মুক্তির জন্য ফেতনা থেকে মুক্তির জন্য আর সে উল্টা বলছে কি মুসা ইসলাম হচ্ছে ফেতনাবাজ তিনি ফাসাদ সৃষ্টি করেন শুধু তাই না মুসা ইসলামকে এমন এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যেটা পূর্ববর্তী নবীদের হয় নাই পূর্ববর্তী নবীদের যারা সাথে ছিলেন তারা তার সাথে কুফরি করেছে বটে কিন্তু মুনাফেকি করে নাই কিন্তু সর্বপ্রথম মুনাফেকি করেছিল মুসা আল ইসলামের সাথে মুসা আল ইসলামের কম যখন নাজাত পেয়ে গেল ইব্রাহিমের ফেরাউনের কাছ থেকে যখন নাজাত পেয়ে গেল পেয়ে যাওয়ার পরে যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমী নির্দেশ দিলেন তাদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তখন তারা কি বলেছিল মুসা আল ইসলামকে ইদহাব আনতা ওয়াকিলা হে মুসা ফাদহাব আনতা ওরাব্বুকা ফাকাতিলা তুমি নিজে যাও এবং তোমার প্রভু মিলে যে যে যুদ্ধ করো আমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকলাম তখন মুসা আল ইসলাম অত্যন্ত হতাশ হয়ে বললেন কল রাব্বি ইন্নিল্লাম লিকুইল্লা নফসি হে আল্লাহ রব্লা আলমিন আমি আমাকে ছাড়া অন্য কারো দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবো না ফাফরুক বাইনি ওয়াখি এবং আমার ভাইয়ের দায়িত্ব ছাড়া আর কারো দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে পারবো না ফাফরুক বাইনা না ও বাইনা বাইনাল কমিল ফাঁসিকিন এই ফাঁসে কম যারা ইমান এনেছে তোমার ওপর ইমান আনার পরেও আমার সাথে এইভাবে মুনাফিকি করছে এদের সাথে আমাদের তুমি পৃথক করে দাও এদের সাথে আমাকে আর রেখো না এই জন্যই রাস্তা ইসলাম যখন তার ওপর মুনাফিকদের কষ্ট আসতো মুনাফিকরা যখন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত তিনি তখন এ কথা বলতেন যে আরহামুল্লাহ আখি মুসা আমার ভাই মুসাকে আল্লাহ রহমত করুন কেন লাকাত আদু লাকাত উ দিয়া আকসার আমিন হাদা ফাঁসাবারা মুসা আল ইসলামকে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল তার সম্প্রদায় কিন্তু তারপরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবার ঈসা আল ইসলামের কাছে আসুন ঈসা আল ইসলামকেও অনুরূপভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল শুধু কষ্টই না তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল মেরে ফেলা হয়েছিল মানে কি মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছিল শুলে চড়ানোর জন্য তাকে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেন নাই তাকে তার কাছে তুলে নিয়েছিলেন আমাদের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে কীভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল সেই ইতিহাস আমরা সবাই জানি তাকে চোদ্দ রকম অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তাকে পাগল বলা হয়েছিল তাকে গণক ঠাকুর বলা হয়েছিল কত কি তাকে বলা হয়েছিল যিনি এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তার চেয়ে উত্তম আদর্শবান মানুষ তার চেয়ে উত্তম সভ্যতার মানুষ আর কখন আসেন নাই কখনো আসবেনও না সেই মানুষটাকে যারা পাগল বলতে পারে সেই মানুষটাকে যারা গণক ঠাকুর বলতে পারে সেই মানুষটাকে যারা মিথ্যুক বলতে পারে তারা কত নিকৃষ্ট হতে পারে 
শুধু তাই না তাকে মেরে ফেলার জন্য তারা বারবার চেষ্টা করেছিল তায়েফে যখন গেলেন তাকে পাথর মেরে আহত করা হয়েছিল তাকে শেয়াবে আবু তালেবে তিন বছর তার কম তাকে নির্বাসনে রেখে দিয়েছিল তাদেরকে খাবার দাবার দেওয়া হতো না তাদেরকে সমাজের সাথে মিশতে দেওয়া হতো না এমন অবস্থা হয়েছিল তিনি এবং তার সাথীরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন তিন বছর তারপর তার যারা সাথী ছিল তাদের ইতিহাস আমরা সবাই জানি বেলালকে কিভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল সুমাইয়া আম্মার বিন ইয়াসের ইয়াসের আরও যারা এ ধরনের সাহাবিরা ছিলেন তাদের প্রত্যেকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে আবু বকার হাজাত রানু পরবর্তী তিন খলিফা ওমার আলী ওসমান তিন খলিফাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই যুগে হত্যা করা হয়েছিল যখন ইসলামের একদম প্রারম্ভিক কাল যখন বিজয়ের সময় সেই সময় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তারপর আরও সাহাবিদের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন এমনকি হোসাইন রাজার তানহু যিনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের অত্যন্ত আদরের নাতি তাকে অত্যন্ত নিশংসভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল পরবর্তীতে তাদের অনুসরণ যারা করেছিলেন প্রত্যেক যুগের হকপন্থী ওলা মাইকের রাম যারা ছিলেন তাদের প্রত্যেককেই এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে চার ইমামের নাম আমরা সবাই জানি ইমাম আবু হানিফাকেও কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাকে কাজী পদ দেওয়ার জন্য তৎকালীন শাসক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন নাই কেন করেন নাই কেন কাজীর পদে যদি তিনি আসেন তাহলে শাসক তাকে যেই হুকুম দেবেন যেই নির্দেশ দেবেন সেই নির্দেশ তাকে অনুসরণ করতে হবে অন্যায় হলো মেনে নিতে হবে এর জন্য তিনি কাজীর পদ বিচারকের পদ গ্রহণ করেন নাই আর এই জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হলো কি তাকে কারাগারে রেখে দেওয়া হলো এবং আমৃত্যু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই কারাগারে থাকলেন এবং তার লাস্টটা বের করা হলো কারাগার থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার উপরে ঠিক একইভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল তিনি বলেছেন যে না তাকে বলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে আল কোরআন হচ্ছে আল্লাহ সৃষ্ট একটা জিনিস মাখলুক কোরআন হচ্ছে মাখলুক সৃষ্ট জিনিস ইমাম মাহমদ বলেছিলেন এটা হতে পারে না কোরআন হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান এল মোল্লা এল মোল্লা কখনো মাখলুক হতে পারে না এটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাদিম একটা সিফাত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সব কিছু জানেন শুরু থেকে সব কিছু জানেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু তিনি জানেন তার অজ্ঞাত বিষয় বলে কিছু নেই যদি আমি স্বীকার করে নেই কোরআন মাখলুক তাহলে এটা আমাকে ধরে নিতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের এটা হচ্ছে একটা পরবর্তী জিনিস পরবর্তী সৃষ্ট জিনিস যেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জ্ঞানে আগে ছিল না লেখার আগে বা সৃষ্টি করার আগে এর জন্য তাকে কারাগারে বহুদিন রাখা হয়েছিল বলা হয় প্রায় তেত্রিশ মাস না তিরিশ মাস তিনি ছিলেন কারাগারের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর তিনি কারাগারে ছিলেন অনুরূপভাবে ইমাম মালিক বিন আনাসকে শুধুমাত্র একটা অপরাধে একটা মাসলার কারণে তাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে বলা হয়েছিল যদি কাউকে মানে তালাকুল মুকরা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বাধ্য হয়ে অর্থাৎ তাকে যদি বাধ্য করা হয় তালাক দিতে তাহলে তার তালাকটা হয়ে যাবে ইমাম মালিক বলেছেন না কোনো ব্যক্তিকে যদি বাধ্য করা হয় তালাক দিতে তাহলে সেই তালাকটা কার্যকর হবে না গণ্য হবে না আর এই কারণেই তার উপরে নেমে এসেছিল অত্যাচারের স্টিম রোলার তাকে একটা গাধার পিছনে বা উটের পিছনে তাকে দড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছিল উটের যে পায়খানা বা মানে সেই উটটা অসুস্থ উট সে অসুস্থ উটের সে পায়খানা তার গায়ে লাগছিল এরকম একটা অবস্থায় তাকে টেনে হিসরে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছিল এ অবস্থাতে ইমাম মালিক কি বলেছিলেন ইমাম মালিক তিনি বলেছিলেন আলা মান আরাফ আনি ফাকাদ আরাফ যারা আমাকে চেনো তারা তো চেনোই আমার লামি আরিফ নি যারা আমাকে চেনো না তারা জেনে রাখো আমি মালে ইমাম মালিক বিন আনাস আমি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছি যদি কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় তালাক দিতে সেই তালাকটা গণ্য হবে না কার্যকর হবে না কোন অবস্থাতেই তারা এই বাধার পিছনে এই বাধার মুখে এই ফেতনার মুখে তারা কখনোই বাতিলের কাছে আপোষ করেন নাই তারপরে যারা হাদিসের খেতমত করেছেন সেই মহাদিসদের জীবনে দেখলেও আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেকেরই প্রায় বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের ফেতনার মধ্যে তারা পড়ে গিয়েছিলেন এই সমস্ত মেহনতের মধ্যে তাদেরকে পড়তে হয়েছিল ইমাম বুখারিকে তার নিজ শহর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এমনভাবে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাকে এমনভাবে অপমান অবদস্ত করা হয়েছিল তিনি আল্লাহর কাছে আহ্বান করেছিলেন হে আল্লাহ এই দুনিয়া আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে তুমি আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও এই দোয়া করার এক মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে অনুভাবে ইমাম নাসাইকেও অত্যাচার করা হয়েছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিষয়ে আমরা সবাই জানি কতবার তাকে জেলখানায় যেতে হয়েছে কতবার সারাটা জীবন তাকে প্রায় জেলখানাতে কাটাতে হয়েছিল এইভাবে যদি আমরা হিসাব করতে যাই 
জগতে যত বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ছিলেন যারা হকের পথে হকের পক্ষে যারা অবস্থান করেছিলেন তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল তার নিজের বাড়ি দ্বারা নিজের পরিবার দ্বারা নিজের সমাজ দ্বারা নিজের রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্বারা যারা সমাজে দায়িত্বশীল ছিলেন তাদের দ্বারা আমাদের মুহতার আহমেদ যে আমার ডক্টর আসাদুল আল গালিবকেও আপনারা জানেন প্রায় সাড়ে তিন বছর তাকে জেল খাটতে হলো বিনা কারণে খামা খা তাকে জঙ্গিবাদের অপবাদ দিয়ে সাড়ে তিনটা বছর তাকে জেলখানে রেখে দেওয়া হলো এইভাবে যারাই হকের পক্ষে কাজ করেছেন তাদেরকে যুগে যুগে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আজকে সালথা মসজিদের এই অবস্থা নিয়ে আমরা হাহতাস করি আফসোস করি কিন্তু যদি আমরা এই পৃথিবী ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এটাই আসলে বাস্তবতা যারাই হকের পক্ষে কাজ করেছেন তাদেরকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বাধার সম্মুখীন যদি আমরা না হই তাহলে বুঝব যে আমরা আসলে হকের পথে নেই বাস্তবতা হচ্ছে এটাই প্রিয় উপস্থিতি এখন আসুন এই বাধা তো আমাদেরকে আসবেই আমাদের এখানে যারা ভাইরা রয়েছেন আজকে আমার ধারণা এখানে অধিকাংশই যারা রয়েছেন তারা সবাই নতুন আহলাই দিস অর্থাৎ নতুন সৈয়াকে তারা গ্রহণ করেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই হয় নিজের পরিবার থেকে অথবা নিজের সমাজ থেকে নিজেদের ধর্ম নেতাদের কাছ থেকে তারা কিন্তু বাধা সম্মুখীন হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন অনেকে এখনো বাড়িতে যেতে পারেন না বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে অনেকে তারা তাদের মসজিদে সালাদ আদায় করতে পারে না মসজিদ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে শুধু আমিন বলার অপরাধে রফুলেদান করা অপরাধে আজকে তারা মসজিদ থেকে বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে মসজিদ থেকে তারা দূরে তারা এখন অনেকে এমন আছেন বছরের পর বছর তাদেরকে সালাদ আদায় করছে হচ্ছে নিজের বাড়িতে পাশেই মসজিদ কিন্তু মসজিদে যাওয়ার অনুমতি তাদের নাই প্রিয় উপস্থিতি এটাই হচ্ছে হকের পথে আসার বাস্তবতা এখন এই অবস্থায় আমরা কি করব আমরা কি হতাশ হয়ে যাব আমরা কি আল্লাহ রব আলমের উপর নারাজ হয়ে যাব যে হে আল্লাহ আমি এত কষ্ট করে হকটা গ্রহণ করলাম আর তুমি আমার উপরে এই কষ্ট চাপিয়ে দিলে কেন আমরা কি এই কথা বলবো আমাদের করণে কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে আমাদের ইমানের জন্য একটা পরীক্ষা আমাদের ইমানটা আসলে কতটুকু সত্য আমরা তো আসলাম হকের উপরে কিন্তু আসলে আমরা কতটুকু হকের উপরে নীতিবান হকের উপরে আমরা কতটুকু স্থিতি থাকতে পারব এটা আল্লাহ রবুল আলমিন পরীক্ষা নিতে চান এই জন্য মনে করতে হবে বাতি হকের উপর থাক থাকলে যত বিপদে আসুক না কেন আমাকে আমার ইমানটা আমাকে মজবুতভাবে ধারণ করে থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমার প্রথম কর্তব্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সাহস জোগাচ্ছেন এভাবে বা আমাদেরকে একভাবে কি বলবো একটা শিক্ষাও দিচ্ছেন যে আমি হাসির তো মান তাৎফুল জান না তোমরা কি ধরে নিয়েছ তোমরা ইমান এনেছো আর তোমরা জানাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের আর পরীক্ষা নেওয়া হবে না পরীক্ষা তোমাদের দিতেই হবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিতে হবে জানাতে যাওয়া এত সহজ নয় জানাতে যাওয়া এত সহজ কাজ নয় যে আমরা বলেছি যে ইমানের আনলাম এবং রাসুলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলাম এটুকু বলেই কিন্তু আমরা মুক্তি পাব না আমাদেরকে অবশ্যই নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং সেই পরীক্ষায় বিজয়ী হতে হবে আল্লাহ বলছেন আমি হাসিত মান তাৎফুল জান না তোমরা কি ধরে নিয়েছো তোমরা এমনিতেই জানাতে প্রবেশ করবে ওলাম মাইকুম মাসারুল্লাহ দিনা মিন কাবলিকুম অথচ তোমাদের উপর তাই আপত্তিত হবে না যেটা আপত্তিত হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরি যারা ছিল তাদের উপরেও মাসাতুমুল বা আসাওয়াদ্দর তাদের উপরেও কষ্ট নেমে এসেছিল বিপদ নেমে এসেছিল অজুল ঝিলু এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে গেছিল এমন বিপদ তাদের উপর এসেছিল তাদের কাউকে এমন হয়েছিল যে তাদের মাথাকে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে বা তাদের শরীর লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে তাদের হাড্ডি থেকে তাদের গোস্তগুলো ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল এমন অনেক নবী ছিলেন যাদের মাথার উপর করাত চালিয়ে তাদেরকে দুই ভাগ করে ফেলা হয়েছিল তোমাদের উপর তো এখনো ওই বিপদ আসে নাই হাত্তা ইয়াকুল্লা রসুল আল্লাহ দিন এমন আহ মাতা নাসরুল্লাহ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে আল্লাহ রসুলের সাথে যারা ছিলেন বা আল্লাহ রসুল তিনি নিজেই বলে উঠেছিলেন মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ সাহায্য কখন আসবে আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করব আর কতদিন আমরা এই বিপদে থাকব আল্লাহ ইন্না নাসরুল্লাহ করিব আল্লাহ রবুল আলমী সান্ত্বনা দিচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমের সাহায্য তোমাদের অতি নিকটেই আছে আল্লাহ আমাদেরকে আরও সান্ত্বনা দিচ্ছেন এইভাবে কত নবী চলে গেছে ইতিপূর্বে যাদের সাথে তাদের সাথীরাও আল্লাহর পথে লড়াই করে গিয়েছেন থানা ওয়াহানু কিন্তু এই লড়াইয়ের সময় তারা কেউ কখনো দুর্বল হয়ে পড়েন নাই লিমা আসা ভমফি সাবিল্লাহ আল্লাহর পথে যে বাধাগুলো এসেছিল সেই বাধাগুলোকে তারা হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিলেন অমা দাউফু তারা দুর্বল হয়ে যান নাই অমাস্তা কেয়ানু এবং তারা নতি স্বীকারও করেন নাই 
তারা আপোষও করেন নাই তারা হকের উপর সুদৃঢ় ছিলেন আল্লাহ হিব্বুস সাহাবের নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা সফর করে ধৈর্য ধারণ করে তাদেরকে ভালোবাসেন সুরা আলেম রান একশো ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহাজানু তোমরা কখনো হীনবল হয়ে যেও না তোমরা কখনো হতাশ হয়ে যেও না চিন্তিত হয়েও না ও আন্তমুল আলাউন তোমরাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ইনকুন তুম মিনিন যদি তোমরা প্রকৃত ইমানদার হয়ে থাকো অর্থাৎ আমাদের ইমানটা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ইমানের উপর আমাদের টিকে থাকতে হবে যত বিপদে আসুক না কেন যত বাধাই আসুক না কেন আমাদেরকে কখনো ইমানের রাস্তা থেকে দূরে সরে যাওয়া চলবে না ইমানের উপর আমাদের টিকে থাকতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা আল্লাহ বলছেন ইন্লাদিন কল রব্বন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে যে আল্লাহ আমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ সোমাস্ত কম অতঃপর তারা এই ইমানের উপর তারা সুদৃঢ় অবস্থায় থাকে ফালা ফজর আলহিম বলাহম হাজানুন তাদের কোনো ভয়ও নেই তাদের কোনো চিন্তাও নেই আল্লাহ রব্লা আলমিন এই ফেতনার কারণ সম্পর্কে বলছেন ওয়ালাকাত ফাতান লাদিন আমিন কবলিকুম ইতিপূর্বে যে সমস্ত জাতি রয়েছে তাদের সবাইকে আমরা পরীক্ষা করেছিলাম ফালে আলামল্লাহ লহুল্লাদিনাস সদাকু ওয়ালাই আলামল্লাহ কাদিমিন এটা কেন করেছিলেন আল্লাহ রব্লা আলমিন তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে তোমাদের মধ্যে কারা ইমানের দাবিতে সত্যবাদী এবং ইমানের দাবিতে কারা মিথ্যাবাদী এটা আল্লাহ রব্লা আলমিন পার্থক্য করতে চেয়েছেন আমি বললাম আমি ইমানে গেছি আল্লাহ রব্লা আলমিন আমাকে ছেড়ে দেবেন বিষয়টা এমন না তিনি আমাদের ইমানে পরীক্ষা নেবেন যে আসলে আমরা ইমানের উপর কতটুকু মজবুত থাকতে পারি আল্লাহ আরও বলছেন মা কান আল্লাহ লিয়াদার মুমিন আলা মা আন্তম আলাই নিশ্চয় আল্লাহ রব্লা আলমিন মুমিনদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি জানতে পারবেন হাত্তাই আমিজ আল খাবিজ আমিন তাই যতক্ষণ না তিনি ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ ইমানদের ইমানদারদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে ভালো হবে এটা নিশ্চয়তা নেই এদের মধ্যেও ভালো হতে পারে আবার খারাপ মানুষ হতে পারে এই জিনিসটা আল্লাহ রবলাইন পৃথক করবেন যারা ইমানের উপর টিকে থাকতে পারবে তারাই হচ্ছে ভালো মানুষ আর যারা ইমান আনার পরে ইমান থেকে আবার হোচট খেয়ে পড়ে যাবে তারা কি ভালো মানুষ থাকবেন তারা খারাপ মানুষের মধ্যে চলে যাবে এই পার্থক্যটা করার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন দুই নম্বর বিষয় আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে যে বিপদে আসুক না কেন যত বিপদে আসুক না কেন এটা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের জন্য যথেষ্ট ফাইন নামা আল উশ্রী উশ্র নিশ্চয়ই কঠিন অবস্থার পরে একটা সহজ অবস্থা আসে কঠিন অবস্থা আসবে এই অবস্থার পরে আবার একটা সহজ অবস্থা অবশ্যই আসবে এই বিশ্বাসটুকু নিজের মধ্যে রাখতে হবে লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসানিল্লাহ হুসাহ নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোন মানুষের ওপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যার ইমান যতটুকু তার জন্য পরীক্ষা ততটুকু হয় তার চেয়ে বেশি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সাধারণত নেন না আল্লাহ বলছেন যে ওমাই আল্লাহ ফাহুর হাসবু নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান বোতাবাক্কাল আল্লাহ হাই ইল্লাদি লা এমুদ হে মানুষ তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো সেই আল্লাহর উপর ভরসা করো যিনি চিরঞ্জীব যিনি কখনো মরেন না যিনি কখনো মারা যান না যে চিরঞ্জীব সত্তা সেই সত্তার উপর তোমরা ভরসা রাখো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রাসুলকে উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনা শোনাচ্ছেন এভাবে ওলা সৌফাই ফতর দ অচিরে তিনি তোমাদেরকে এমন দান করবেন যে তুমি খুশি হয়ে যাবে আজকে সালতা মসজিদে যে ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমাদের খুশি লাগছে না একটা সময় ছিল আমাদের কত কষ্টের কত দুঃখের সময় ছিল সেই সময়টা পার হয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এত দান করেছেন এত কিছু দিয়েছেন এখন এখন আমাদের সবার মুখে খুশির হাসি তাই না আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি এটি হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নীতি যদি আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উপর তাওয়াক্কুল করে থাকতে পারি নিঃসন্দেহে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার পুরস্কার আমাদেরকে দান করবেন তিন নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার প্রত্যেকটা রাসুলকে যাদের উপরেই এই কষ্ট চেপে নেমে এসেছিল তাদেরকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্যটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র মুমিনের সবচেয়ে বড় ঢাল যে যত বেশি ধৈর্যশীল সে তত বেশি সফল আল্লাহ বলছেন ওলা নাবলু অন্যরকম বিষয় মিনাল খৌফ আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় দিয়ে পরীক্ষা করব ওয়াল জু তোমাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব ওনাকসিম মিনাল আমওয়াল তোমাদের সম্পত্তি চলে যাবে ওয়াল আওলা তোমাদের সন্তান সন্ততি হারিয়ে যাবে ওয়াল আনফুস তো তোমরা নিজেরাও কখনো কখনো বা তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তোমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে কেউ হয়তো চলে যাবে মারা যাবে ও সামারত এবং তোমাদের যে ফসল আদি এগুলো কখনো নষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের সম্পদ কখনো নষ্ট হতে পারে
মুসা আলাহ ইসলাম যখন ফেরাউনের বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন উদ্ধার পাননি তখনও সে অবস্থায় তার কম তাকে বলল হে মুসা আমরা কতদিন আর সহ্য করব তুমি আসার আগে আমাদের কষ্ট ছিল তুমি আসলে তারপরও আমার আমাদের কষ্ট গেল না আর কতদিন আমরা এভাবে কষ্টের মধ্যে থাকব তখন মুসা আলাহ ইসলাম তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এভাবে ইস্তাহিরবিল্লাহ তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও অসবিরু এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং কি ধৈর্য ধারণ করো এখানেও ধৈর্যের উপদেশ দিচ্ছেন ইন্নাল আরদাল ইল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহর ইউর ইসুহা মাইয়াসামিন আলবাদি তিনি এখানে যাকে খুশি তাকে দিয়ে এই পৃথিবী পরিচালনা করেন হয়তো কাফেরকে দিয়েও পরিচালনা করতে পারেন ফেরাউনকে দিয়েও পরিচালনা করতে পারেন কিন্তু তোমরা এই জন্য পদভ্রষ্ট হয়ে যেও না বলে আকিবাতুল ইলমুদ তাকে জেনে রাখো তোমরা যদি মুত্তাকি হও আল্লাহ ফিরু হও তোমাদের জন্য তোমাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণতি সেটা দুনিয়াতে হোক কিংবা আখেরাতে হোক আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছেন ফসবির কামা সাবারা উল আজবি মিনার রসুল যে সমস্ত মহান রাসুল্লাহ চলে গেছেন তারা যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন তুমিও সেভাবে ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এভাবে কামিন ফিআতিন কালিলাতিন গালাবাদ ফিআতান কাসিরাতান বিজনিল্লাহ অল্লাহু মা সাবিরিন কত ছোট ছোট দল বড় বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন রয়েছেন কাদের সাথে ধৈর্যশীলদের সাথে আজকে আপনারা যারা এখানে রয়েছেন সালথায় তারা নিঃসন্দেহে সমাজের বৃহত্তর যারা অংশ রয়েছেন তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম শক্তিতে অনেক কম তাই না তারপর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আজকে আপনাদেরকে এক প্রকার বিজয় তো দিলেন এত বড় বৃহৎ শক্তির মুখে দাঁড়িয়ে আপনারা যে এত প্রতিষ্ঠা এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় বিজয় নয় নিঃসন্দেহে এটা বড় বিজয় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই যে আয়াত নাজিল করেছেন এই আয়াতের বাস্তবতা আমরা এখানে দেখছি কত ছোট ছোট দল বড় বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নির্দেশে অতএব তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্য হারিয়ে ফেলো না বিপদ আসলেই তোমরা পাগল হয়ে যাও না চার নম্বর যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দিনের পক্ষে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে বিপদ এসেছে আর পিস্টান দিয়ে পালিয়ে গেলাম পিছু টান দিয়ে পালিয়ে গেলাম না এদের সাথে থাকা যাবে না আলহাজদের সাথে থাকলে জেল জরিমানা হয় সমাজ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হয় এদের সাথে আর থাকা যাবে না আমাদের অনেকের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা আসে না শয়তান ঢুকিয়ে দেয় প্রিয় উপস্থিতি কোনো অবস্থাতেই এই পথ ছাড়া যাবে না এই সংগ্রামের পথে আপনাকে টিকে থাকতে হবে এটাই তো আপনার জন্য পরীক্ষা যদি টিকে থাকতে না পারেন জেল জুলুমের ভয় যদি আপনি করেন সমাজের ভয় যদি আপনি করেন রাষ্ট্রের ভয় যদি আপনি করেন তাহলে তো আপনি আগেই হেরে গেলেন আপনি তো আগেই হেরে গেলেন তাহলে আপনাকে এই পথে আসতে বলল কি কী দরকার ছিল আপনার আসা আপনার আসার দরকার নেই এখানে আপনি যদি টিকে থাকতে পারেন তবেই থাকবেন আল্লাহ বলছেন আমি হাসি তুমান তাতুল জান না তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে তোমরা এ এমনিতেই জানাতে প্রবেশ করবে ওলাম্মা এ আলমিল্লাহুল্লাহ দিনা জাহ আদমিন কুম এ আলাম সাবরিন অথচ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জানবেন না যে তোমাদের মধ্যে কারা হকের পথে সংগ্রাম করে এবং কারা ধৈর্যের সাথে এই পথে টিকে থাকতে পারে আল্লাহ দেখবেন এটা আল্লাহ বলছেন ওয়াইদুলিন কুয়া তোমরা তোমাদের জন্য সাধ্য মতো শক্তি প্রস্তুত করে রাখো ভয়ে পালিয়ে যেও না তোমরা তোমাদের মতো সাধ্য মতো শক্তি প্রস্তুত করে রাখো আমিন রিবাতিল খাইল এবং তোমাদের ঘোড়াগুলোকে অর্থাৎ যুদ্ধের অস্ত্রগুলোকে তোমরা সাজিয়ে রাখো তুর হিবুন আবি আদু আল্লাহ যাতে তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো ও আদু ও আদু বাকুম এবং আল্লাহ শত্রু যারা তাদেরকে তোমরা ভয় দেখাতে পারো এবং তোমাদের যারা শত্রু তাদেরকে যেন তোমরা ভয় দেখাতে পারো পরিস্থিতিকে সঠিক করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করে আজকে যদি এই মসজিদ ভেঙে ফেলার পরে দায়িত্বশীল যারা আছেন তারা যদি পালিয়ে যেতেন তাহলে কি এই মসজিদ আবার এভাবে পুনর্নির্মিত হতো কখনোই হতো না তারা যেহেতু টিকে ছিলেন সর্বাবস্থায় চেষ্টা করেছেন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে সেই শক্তি দান করেছেন সেই পরিস্থিতি আজকে দান করেছেন যে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে এত বড় একটা ভূমিকা গ্রহণ করার তারা আলহামদুলিল্লাহ সাহস করেছেন আল্লাহ বলছেন ইয়াই হল দিন আমানু হে ইমানদারগণ ইন্তানসুরুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো ইয়ানসুরুকু তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ওই উসাফি তাকদাম আকুম এবং তোমাদের পদযুগলকে শক্তিশালী করবেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে আলিয়া কিন 
আমাদের মধ্যে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহর উপরে যে আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন যদি আমরা হকের উপর টিকে থাকি যদি দুনিয়াতে বিজয় নাও দেন ইনশাল্লাহ পরকালে আমাদের বিজয় রয়েছে বহু নবী চলে গেছেন তাদের উপর কষ্ট নেমে এসেছিল তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল বনি ইসরায়েলা বহু তাদের নবীকে মেরে ফেলেছিল তারা হয়তো দুনিয়ায় সফল হন নাই কিন্তু তারা পরকালীন জীবনে কি সফল হন নাই অবশ্যই সফল হয়েছেন দুনিয়াতে সফলতা এটা বড় কথা নয় মূল সফলতা হচ্ছে আমাদের পরকালে সেখানে যদি আমরা বেঁচে যাই সেখানে যদি আল্লাহর কাছে আমরা উদ্ধার পেয়ে যাই সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল চাওয়া আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওলাকাল আর সালনা আমিন কবলি কাবি রসুলান আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন কমের কাছে রসুল প্রেরণ করেছেন ফাজা আহম বাই ফাজা আহম বিল বাই ইনাদ এবং তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছিল ফান্তাকাম নামিন আল্লাদিন আজরামু এই প্রমাণাদি আসার পরেও যারা সত্যকে অনুসরণ করে নাই যারা আল্লাহ রবুল আলমিনের বাণীকে বিধানকে যারা গ্রহণ করে নাই ফান্তাকাম নামিন আল্লাদিন আজরামু সেই পাপিষ্ঠদের উপরে আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলাম ওকান হাক্কুন আলাইন নাসরুল মুমিনিন নিশ্চয়ই আমাদের উপর হক হলো মুমিনদেরকে আমি সহযোগিতা করব বিজয় দান করব এটা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এটা আমার উপর হক যারা ইমান আনবে ইমানের উপর টিকে থাকবে তাদেরকে বিজয় দান করা এটা আমার কর্তব্য সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না ওরা তাক না তুমি রহমাতিল্লাহ নিশ্চয়ই তোমরা কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে যায় না যারা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে যায় তারা কখনো প্রকৃত ইমানদার হতে পারে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইউরি দুনা লিউৎফিউ নূর আল্লাহ তারা চায় যে তারা আল্লাহর এই আলোটাকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন হকের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন এই আলোটাকে তারা নিভিয়ে দিতে চায় তারা ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় আল্লাহ মুতিম মুনুরি ওলাউকারি হালকা আফিরুন কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই হকের আলোটাকে তিনি অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন সেটাকে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত করবেন সেটা অবশ্যই দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করবেন ওলাউকারি হালকা আফিরুন যদিও কাফের সম্প্রদায় সেটাকে অস্বীকার করুন আনাস রেজালত রান থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ইন্না ঈদাম আল জাজাই মা ঈদাম আল বালা যত বড় বড় বিপদ আসবে এর বিনিময়ে তত বড় বড় প্রতিদান রয়েছে ইন্না আল্লাহ ঈদা আহাব্বা কৌমান নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যখন কোনো কমকে ভালোবাসেন কোনো কমকে যখন মহাব্বত করেন ইব তালা আহম তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন যে তারা আসলেই কতটুকু ভালোবাসার যোগ্য এটা পরীক্ষা নেন ফামান রদিয়া ফালাহুর রিদা যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষায় এসেছে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন যারা সন্তুষ্ট থাকবে এই পরীক্ষার উপরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ওমান সাহিতা ফালাহ উৎসাহ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর এই পরীক্ষায় হতাশ হয়ে যায় আল্লাহর এই পরীক্ষায় যারা বিচলিত হয়ে যায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদের উপর প্রধানিত হন সুনান তিরমিজি তেইশশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন আমাদের সবার জন্য যেটা ইমানবর্ধ আমাদের সবার জন্য যেটা অত্যন্ত উপযোগী একটা হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আজাবানলি আমরিল মুমিন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টাই হচ্ছে আশ্চর্যজনক মুমিনের বিষয়টাই হচ্ছে আশ্চর্যজনক কেমন আশ্চর্যজনক ইন্না ইন্না আমরা হুকুল্লু খাইর তার সব কিছুই উত্তম সে যে কাজই করুক না কেন তার উপর যা কিছুই ঘটুক না কেন সব কিছুই তার জন্য উত্তম ওলাই দারিক আলী আহাদের ইল্লা আলিল মুমিন এটা শুধুমাত্র মুমিনের ক্ষেত্রেই ঘটে অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এটা ঘটে না ইন আসা বাথু সাররা সাকারা যখন কোনো মুমিনের কাছে কোনো ভালো সংবাদ আসে তখন সে কি করে আনন্দিত হয় এবং সে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে ফলে কি হয় সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় আর ওয়াইন আসা বাথু দররা যখন তার উপর কোনো বিপদ নেমে আসে কোনো ক্ষতি নেমে আসে কোনো ঝামেলা নেমে আসে সবারা তখন সে আল আল্লাহর উপর ভরসা করে সে ধৈর্য ধারণ করে ফাঁকা না খাইর আল্লাহ ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় অর্থাৎ ওই বিপদটাই ওই সমস্যাটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় একজন মুমিন তার উপর যদি বিভিন্ন নিয়ামত নেমে আসে এবং সে যদি শুক্রিয়া আদায় করে নিয়ামতে শুক্রিয়া সে আদায় করে তাহলে সেটা তার জন্য যেমন কল্যাণকর হয় ঠিক তেমনিভাবে যদি তার উপর কোনো বিপদ নেমে আসে কিন্তু বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করেছে এ অবস্থায় সেই বিপদটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন আজাম আল্লি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক তার সব কিছুই কল্যাণকর সুতরাং যে কোনো বিপদ আপদে যে কোনো সমস্যা আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না সবগুলোকে আল্লাহ রবুল্লাহ পক্ষ থেকে 
মনে করতে হবে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্লা আলমিনের মধ্যে কোনো কল্যাণ রেখেছে প্রিয় প্রস্তুতি আমি খুদবার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যেটা আমি বলতে চাইব যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটা সময়ের জন্য আল্লাহ রব্লা আলমিন দেখতে চাচ্ছেন রিয়া ব্লুয়াকুম আইয়াকুম আহসান ও আমালা তিনি আমাদের জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এই জন্য তিনি দেখতে চান আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমলকারী কে সবচেয়ে ভালো আমল কে করছেন এটা আল্লাহ রব্লা আলমিন পরীক্ষা করছেন সেই জন্ম থেকে আমরা এই পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে এই পরীক্ষাই দিতে হবে সে যে অবস্থায় আমি থাকি না কেন আমি যদি সবচেয়ে মানে নিয়ামতের মধ্যে থাকি তবু আমি পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি আবার যদি আমি ঝামেলার মধ্যে থাকি কষ্টের মধ্যে থাকি তবু আমি পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি আমরা প্রত্যেকেই এই পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি এই পরীক্ষার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য যেটা হবে ইমানের উপর টিকে থাকা ইমানের উপর টিকে থাকার চেয়ে বড় পরীক্ষা আর নেই এই জন্য আল্লাহ রসুলকে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেছিল হে আল্লাহ রসুল আমি আপনাকে এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যে বিষয়ে অন্য কারো কাছে আমি আর প্রশ্ন করবো না তখন আল্লাহ রসুল্লাম তাকে কি বললেন কুল আহমান তু বিল্লা সুম্মাস তাকিম তুমি বলো আমি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি অতঃপর তুমি ইমানের উপর টিকে থাকো ইমান আনাটা সহজ কিন্তু ইমানের উপর টিকে থাকাটা অনেক কঠিন এই জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে ইমানের উপর সাধ্য মতো টিকে থাকা দ্বিতীয়ত আমাদের সবার যেন লক্ষ্য হয় পরকাল জান্নাত দুনিয়া যেন আমাদের লক্ষ্য না হয়ে যায় ইন্নাল্লাহ তারা মিনাল মুমিন আলফুসাম আলমি আন্নাহমুল জান্না নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন মুমিনের জান মুমিনের মাল সব কিছু ক্রয় করে নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ক্রেতা বিনিময় কি দিয়েছেন জান্নাত আমাদের সবার লক্ষ্য হচ্ছে জান্নাত আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম তার সাহাবিদেরকে কখনো দুনিয়ার কোনো লোভ দেখার নাই তিনি লোভ দেখেছেন সব সময় জান্নাতে তার কাছে সাহাবি একটা জিজ্ঞাসা করতেন যে হ্যালো রসুল এটা করলে কি পাবো তিনি শুধু একটা কথাই বলতেন আল জান্নাত জান্নাত পাবো আমাদের সবার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত কিভাবে জান্নাতে যাওয়া যায় কিভাবে জান্নাতে যেতে পারবো এটাই যেন আমাদের সব সময় ফিকির থাকে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ সেটা যেন হয় জান্নাতের লক্ষ্যে সেটা যেন দুনিয়ার লক্ষ্যে না হয় যখন আমরা রিজিক অন্বেষণ করছি মনে রাখতে হবে আমার একটা টাকা যেন হারাম না ঢুকে যায় একটা টাকা যেন এর মধ্যে হারাম না ঢুকে আমাদের প্রত্যেকটা আয় যেন হালাল পথে হয় অনেকে হয়তো আমরা দুই লাখ টাকা বেতন পাচ্ছি পাঁচ লাখ টাকা বেতন পাচ্ছি কিন্তু চাকরি করি কোথায় ব্যাংকে চাকরি করি ওই দুই লাখ টাকা ওই পাঁচ লাখ টাকার কোনো মূল্য কি আছে ওইটা আমার জন্য কাল কেমতের ময়দানে একটা লানতের কারণ হবে না সুতরাং ওই টাকা নিয়ে আমাদের খুশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মনে রাখবেন আজকে আপনি দুই লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা বেতন পাচ্ছেন ওইটা আপনার রিজিকের ছিল বলেই পাচ্ছেন কিন্তু ওইটা আপনি পাচ্ছেন কোন পথে হারাম পথে পাচ্ছেন ওই টাকাটাই কিন্তু আপনি পেতেন হালাল পথে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে যেই রিজিকটা আমি পাচ্ছি এটা কিন্তু আমারই রিজিক পাচ্ছি আমি কিন্তু হারাম পথে আমি নিচ্ছি আমি যদি ওই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা চাকরি নিতাম বা অন্য কোনো পন্থায় রুজি খুঁজতাম নিঃসন্দেহে আমি কিন্তু ওই টাকাটাই পেতাম হয়তো সংখ্যা আমি বুঝতে পারি না কিন্তু ওই পরিমাণ রিজিকে আমার জন্য রয়েছে হালাল পথে কিন্তু আমি হালাল পথে গ্রহণ না করে হারাম পথে গ্রহণ করছি অনেকে ভয় পান যে ব্যাংকের চাকরি দুই লাখ টাকা বেতন পায় ছাড়বো কি করে ছাড়লে এই যে লাইফ স্টাইল এখন আমার চলে এসেছে এই স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমি নামবো কি করে প্রিয় উপস্থিতি এটা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনি আপনার লাইফ স্টাইল থেকে আপনার স্ট্যান্ডার্ড থেকে কখনোই নামবেন না আল্লাহ রব্লা আলম আপনাকে আপনার প্রাপ্ত রিজিক সেটা আপনার জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আপনার সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর হাজার বছর আগে লিখে রেখেছেন যতটুকু আপনার জন্য প্রাপ্য ততটুকু আপনি পাবেনই এবং তার থেকে সামান্য কণা মাত্র বাকি থাকা পর্যন্ত আপনি মৃত্যুবরণ করবেন না অতএব ওই চিন্তা আপনার মাথায় আনার দরকার নেই আল্লাহ রব্লা আলম কীভাবে রিজিক দেবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন রিজিকের সঙ্গে তো আমরা বুঝি নাই অনেক সময় মনে করি শুধু ওই টাকাটাই বোধ রিজিক আমাদের যে স্বাস্থ্য আল্লাহ রব্লা আলম দিয়েছেন সুস্বাস্থ্য আমার সন্তানকে যে আল্লাহ রব্লা আলম সুস্থ রেখেছেন এটাও কি একটা রিজিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না আপনি পাঁচ লাখ টাকা বেতন পান বটে কিন্তু আপনার সন্তানটাকে আল্লাহ রব্লা আলম এমন একটা অসুখ দিয়ে রেখেছেন যে আপনার সন্তানের পিছনে আপনার প্রতি মাসে এক লাখ টাকা করে যাচ্ছে তাহলে ওই রিজিকটা কোন দিকে যাচ্ছে একদিকে আনছেন একদিকে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এইটাকে আপনি রিজিক মনে করবেন না প্রিয় উপস্থিতি যেটা বলতে চেয়েছিলাম আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপের লক্ষ্য যেন হয় কি জান্নাত প্রত্যেকটা কাজ যেন আমরা জান্নাতের লক্ষ্যে করতে পারি আল্লাহ রব্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আর মনে রাখবেন জান্নাতের পথ কখনোই
যত ভালো মানুষ আপনি হবেন তত বেশি বিপদের সম্মুখীন হবেন এটা আল্লাহ রসুলের ঘোষণা তিনি বলছেন আসাদুল নাসি বালান আল আম্বিয়া পৃথিবীতে সবচেয়ে যারা বিপদগ্রস্ত ছিলেন তারা কারা আম্বিয়া কেরাম সুম্মা সলেহ অতঃপর যারা পৃথিবীতে ভালো মানুষ সুম্মা লামসাল ফাল আমসাল অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী যারা ভালো মানুষদের নিকটবর্তী তাদের উপরও সমান বিপদ নেমে আসে ইউব তালার রজুলু আলা হোসনি দিন যে মানুষের দিনটা যত সুন্দর যে দিনের উপর যত বেশি টিকে থাকতে চাইবে তারপর পরীক্ষাটা তত বেশি বড় বড় হবে ফাইন কানাফি দুইনি সুলবান ইস্তার দাবি বালা যদি তার দিনের মধ্যে দিনটা যদি বেশি মজবুত থাকে তাহলে তার জন্য পরীক্ষাগুলো বড় বড় হবে কঠিন কঠিন হবে আর যদি তার দিনটা থাকে খুব হালকা তাহলে তার জন্য পরীক্ষাগুলো হয় হালকা হালকা ছোট ছোট পরীক্ষা হয় পরীক্ষা আমাদের দিতেই হবে যদি আমরা দিনের উপর থাকি অতএব এই পরীক্ষা যদি আসে আমরা যেন হতাশ না হয়ে যাই যে করণীয়গুলো আমরা উল্লেখ করেছি এই করণীয়গুলো আমরা যেন সবসময় মাথায় রাখি আমাদের লক্ষ্য হবে সবসময় ইমানের উপর টিকে থাকা দুই নম্বর বলেছিলাম আমরা যেন সর্বস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করি তিন নম্বর যেন ধৈর্যের সাথে এই পরীক্ষাগুলোর মোকাবেলা করি চার নম্বর সর্বস্থায় যেন আল্লাহর রাস্তায় আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখি আমরা যেন পালিয়ে না যাই সর্বশেষ আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখা যে যদি আমরা ইমানের উপর টিকে থাকতে পারি তাহলে বিজয় আমাদেরই এই বিশ্বাস আমাদের সবসময় ভিতরে রাখতে হবে হয় দুনিয়াতে নালে পরকার আল্লাহ রবুল্লা আলমী আমাদের সকলকে ইমানের উপর টিকে থাকা তৌফিক দান করুন প্রিয় উপস্থিতি সর্বশেষ কথা এই এই সালথা মসজিদ যে বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমীন সকলের সহযোগিতায় আজকে আবার নতুন করে এটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে ইনশাল্লাহ আপনারা সকলে যার যার জায়গা থেকে সাধ্য মতো এই প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ আজকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের এক টাকা হলেও যেন এখানে অংশগ্রহণ থাকে সে চেষ্টা আমরা সবাই করবো তো ইনশাল্লাহ সে সাথে আরো একটা যেটা বলতে চাইবো যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা এবং আমলকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের ওটাই আহল ইসলামদুল বাংলাদেশ উনিশশো সালে সাল থেকে এ দেশের বুকে পবিত্র কোয়ান এবং সই হাদিস ভিত্তিক যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে যে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এর একটাই উদ্দেশ্য আর রুজু ও এলাল কিতাব ও সুন্না হে মানুষ আপনারা কিতাব এবং সুন্নাতের দিকে ফিরে আসুন আজকে মানুষ সবাই যার যার মতো করে এক একজন মানুষকে তাদের রবের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে তারা যা বলে সেটাকেই তারা অন্ধের মতো অনুসরণ করে যাচ্ছে আমরা বলছি এটাই যে অন্ধ অনুসরণ না আমরা যেন পবিত্র কোয়ান এবং সই হাদিস অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করি আমরা যেন আমাদের ইমামদের মতগুলোকে কোরআন হাদিস দিয়ে যাচাই করি কোরআন হাদিসকে যেন আমরা আমাদের ইমামদের মতামত দিয়ে যাচাই না করি এটাই আমরা চেয়েছিলাম এটাই আমরা চেয়েছি এই সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এটাই যে আমরা যেন আমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের অসং মানে অশেষ রহমতে ইমানের পথে এসেছেন তাদের ইমানের সাথে যেন শীত মিশে না যায় তারা যতটুকু আমল করছেন ততটুকু আমল যেন খালেস হয় তার সাথে যেন বেদাত না মিশে যায় শীত মুক্ত ইমান এবং বেদাত মুক্ত আমল এই জন্যই আমাদের সংগ্রাম এই সংগ্রাম চালানোর জন্য এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা এই সমাজটাকে নতুন করে গড়ে তুলবে তাওহিদ এবং সুন্নাতের সাথে সাথে গড়ে তুলবে আলহামদুলিল্লাহ এখন সারা দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ার পিছনে মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে আজকে এখানে কিছু ভাই এসেছেন সুদূর গোপালগঞ্জ থেকে তারাও তাদের একই দাবি যে আমাদের এলাকাতেও একটা প্রতিষ্ঠান এরকম দরকার সেজন্যই তারা পরামর্শ করার জন্য এসেছেন আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে দোয়া করছি এই মসজিদকে এই মাদ্রাসাকে যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমের কবুল করে নেন এইখান থেকে যেন দিনের বিশুদ্ধ দাওয়াত্তা অত্র এলাকায় যেন ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সেই তৌফিক তাদেরকে দান করুন এবং আরও যে সমস্ত এলাকাগুলো এখনও পর্যন্ত যেখানে হকের দাওয়াত এখনও প্রজ্জ্বলিত হয়নি সেখানে যেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো যেন গড়ে ওঠে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أذكر خني أنك يا سين جرا شوست أبو ستايش نيش سين الله رب العالمين تقدر شكل كي بوري بون شوست دان كون جرا أمده अनेक रोन बाड़ी रोन असुस्थ अवस्था रोन एखे आसते पर दूर थे दुआ कर आल्ला रबुल आलमी तर के परिपूर्ण सुस्थता दान कर जैसे सुस्थतार आर अवकाश नहीं जरा एके बारे मृत्यु शज्जा आल्ला रबुल आलमी तक के जान ईमान ऊपर तुले नीन ये मस्जिद पिछले अने के आलहमदुल्ल मेहनत कर दूर दूरान ता अर्थनैतिक सहयोगता कर जो गतकाल के आसि तक आलहमदुल्ला लंडने एक भाइयर का मोटा अंकर अनुदान पे ये मस्जिद जरा जो जतटुकू एखे दान करतटुकू एखे मेहनत करतटुकु खेदमत दान कर आल्ला रबुल आलमीन तेज़ सकल नेक आशा के परिपूर्ण कर दिन अल्लाह मामीन तदल्लाह रहीमकुमल्लाह इन्नकुमिल आदल वालसान वही तायदुल कुरबा वैन हानिल फाहशाह मुनकर वालबागी आईदुकुम लाकुम तदक करुण उजकुरुल्लाजकुरुकुम अदोहस्तजिबलकुम वाला दिकुल्ला तला आला वाजल्लू वाह तम वाहम वकबर